ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಒಂಬ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಂದ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ರೇಷೋ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎ ಎಸ್ ಇ ಆರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಆದಂಥ ಪ್ರಥಮ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆದಂಥ ಪ್ರಥಮ್ ಅವರು ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆದಂಥ ಪ್ರಥಮ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಕಲಿಕೆ ಹಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದ ಎ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಲೋಸ್ ದ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶೋ ಶಾರ್ಪ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೇಕನ್ ದ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ವರ್ಸ್ನಿಂಗ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಶಾರ್ಪ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೀ ಫೋಲ್ ಪ್ರೀ ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಎಸ್ ಆರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರನಾದಂಥ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಅಥವಾ ಈ ಥರದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಲಿಟ್ರಸಿನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಓದುವಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಳಪೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಓದೋಕ್ಕಾದರೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಳಪೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಸ್ನಿಂಗ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಶಾರ್ಪ್ಲಿ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಏನಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಂದಿರೋದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್
ಸೊಟ್ರಿ ಈ ವರದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ವರದಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಈ ತರದ ವರದಿ ಬರ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶಾಲೆಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ವು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರದಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ವರದಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರಿಂದ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೋಗೋರ ಸಂಖ್ಯೆನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಬಿಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎ ಎಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಜನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೋಂದಣಿ ಆದಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆನು ಕೂಡ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ನೋಂದಣಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಿಗೆ ಅದು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಂದಣಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನೋಂದಣಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಓದು ಹವ್ಯಾಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದುವಿರುವಂತ ಓದಕ್ ಬರುವಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಓದುವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಓದೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಬದಲಾಗಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಓದುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಓದುವ ಎಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಅದೆಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಓದಕ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಎಷ್
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಓದುವಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅದು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಐವತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅರವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾರಿಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಓದುವ ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎರಡನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಓದಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದುವಂತ ಹವ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಓದಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓದಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಂದ ಈಗ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಕಳಿತಾನಲ್ಲ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯೋ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳೆಯುವಂತ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆಯುವ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಂತ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇರ್ಬೋದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಬಿಲಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವಂತ ಹವ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಣಿತದ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಜನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗುಣ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಭಾಗಾಕಾರ ಸಂಕಲನ ವ್ಯವಕಲನ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ತರನಾಗ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಅದು ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಹೆ
ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅವು ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮರೈನ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವನಿಗೂ ಕೂಡ ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಿರ್ಭಾಕ್ಷ ಲಿಂಚನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ಏನ್ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜೀನಸ್ ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಲ್ಟೇರಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ನ ತಿಂದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯತ್ತೆ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ತಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬದುಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವರದಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮರೈನ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಮಹಾರೈನ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ವೈರಸ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಏನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಯಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಂತ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮೆಷಿನರಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿದ್ದು ವೈರಸ್ ಎರಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡಿದ್ದು ನಾಲ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ರೋಗ ಹರಡುವುದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಿದಾವೆ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದು ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚರ್ ನೆಬರ್ ಬಾಸ್ಕ ಲಿಂಚನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ರಿಸರ್ಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣ ಜೀವಿಗ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಥರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಣ್ಣನ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಮತ್ತೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿದ್ದು ಎರಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅದನ್ನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನವನ ಇಮ್
ಈ ತರದ ಸ್ಟ್ರಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲ್ಟೇರಿಯಾ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಲಿಯಾನ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಪ್ ನ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಟೋ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಫೈಟೋ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರಿನ ಈ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇರ್ಬೋದು ನದಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರ ದಡದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಫೈಟೋ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಫೈಟೋ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಆಹಾರವನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಇದು ಪರಾವಲಂಬಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಆಹಾರವನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನ ಇದು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳು ಮತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಈ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಟೋ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ ಅನ್ನ ತಿಂದು ತನಿಗೇನು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ ತಿನ್ನುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊರೈನ್ ಫುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಫೈಟೋ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ ತಿನ್ನುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ್ ತಿನ್ನುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರೈನ್ ಫುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಏನಾಗುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸರಪಳಿ ಒಳಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಫೈಟೋ ಫ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ ಸಾಯ್ತಲ್ರಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀರಿನ ಸುತ್ತ ಡ್ರಿಪ್ ಹೊಡಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರ್ ಹೊಡೋದು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೀರದಲ್ಲಿರುವಂತ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೀಫ್ ಓರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ತಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೈಕ್ರಾನುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಫೈಟೋ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರನ ಅಂತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ತಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಿರುವಂತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ
ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಅಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವರು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಸ್ಟಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ್ ಈ ತರದ ವೈರಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ನ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ವೈರಸಸ್ ನ ಯಾವ್ ತಿನ್ನತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲ್ಟೇರಿಯಾ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ತಿಂದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನ್ ನಮಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೈರಲ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಶಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂದು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವೈರಸ್ಸಿನ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಆಹಾರ ಸರಪಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಜೀವಿಗಳು ಸಿಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಾಲ್ಟೇರಿಯಾ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟೌನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸಸ್ ಅನ್ನ ತಿಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಸರಪಳೆಯನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವೈರಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನವರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನಮ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಿರುಟಿ ಶಟಲ್ ಅನ್ನವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಪೇಪರ್ ಅದು ಕೋ ಆತರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವೈರಸಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೈರಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಕೊಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ತೊರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸೇರಿ ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾಸ್ ಮೇಲೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಂಗ ಯು ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಕಂಡಿಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಚಿಂಗನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ನ ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈರಲ್ ಶಂಟ್ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈರಲ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮರೈನ್ ಫುಡ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಫುಡ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮರೈನ್ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಫುಡ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
what is the difference between the reserve forest and protected areas community forest and resource and ecologically sensitive zones so e reserve forest protected areas community forest resource mate ecologically sensitive zone alli iruvanta vyathyasa enu what were the problems with the implementation of eco sensitive zones andre ee eco sensitive zone ana implement maadbekare iruvanta samasyegalnu why were the protect in kerala against the economic eco sensitive zone yake kerala dalli enappa andre ee eco sensitive zone viruddha protest athwa dange galanna maadtidare anta heltidare so nodri ecological sensitive zone en idella idr mukhya uddesha enappa andre ee protected areas enide adanna enappa andre rakshane maadodu idr mukhya uddesha agide ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ರಕ್ಷಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಂಗೆಗಳಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದಂಗೆಗಳಾಗದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಇದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಭೂಮಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಐದನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ನ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಪರ್ಮಿಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅರಣ್ಯವನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮುದಾಯಗಳು ಆಮೇಲೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡ್ವೆಲ್ಲರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಬದುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಆ ಕಾಡಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ರೆನ್ಯೂವಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ
ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಎನ್ ತರದ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾನೂನನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ತಗೊಂಬಂದ್ರು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಟಿಫೈಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಲೇಜ್ನ ವಿಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಸೊನ್ನೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇವಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹದಿನಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಒಂದೇ ಭೂಮಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲದ ಒಂದೂವರೆ ದಶಕದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಳೆದ ಆರು ದಶಕದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಲೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಗಸ್ತೆ ಏನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಸರಹದ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾದಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾದಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಹೊಸದಾದಂತ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ
ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೈದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರದ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಗುಜರಾತ್ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಒಡಿಶಾ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮತ್ತೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಕೂಡ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಐದನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಆ ಏರಿಯಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಇದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಹನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಇರ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿ ವಿಧಿ ಎರಡ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಪೆಸಾ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಸಾ ಆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಮುದಾಯದ ರಿಸೋರ್ಸೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಇದೇನಿದೆ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ರೆವಿನ್ಯೂನು ಸಹ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎರಡ್ನೂರ ನಲವತ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಸುರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪೇಸಾ ಆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ನ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಸಿಝಡ್ ಅನ್ನ ಏನು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಇಸಿಝಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಸಾ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ತರಬೇಕಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಹೇಳತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗ್ರ
ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅದ್ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ವಾರ್ಡನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಎಕೋಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಬ್ರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಬೇಕು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕಮಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನೈಸರ್ಗದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ವಾರ್ಡನ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಿಸರ್ಗದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಬೆಲೆ ಏನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಕ್ಕುಗಳೇನು ಮತ್ತೆ ಎಂಟೈಟೈಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯಕ್ಕಿರುವಂತ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಜೀ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರನಾದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಲ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಷೇಧವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಈ ತರನ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ತರನಾಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಂಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜೂನ್ ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೀವು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೈನಲೈಸೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ರಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಹೊಡಿಸ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಹೊಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆನು ಮಾಡಬಹುದು ಕಮ್ಮಿನು ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಒಳಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇವೆರಡರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಯಾವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸದಾದಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಒಳಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದೇ ಪರ್ಪಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಿಸಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಚೀಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದ ವಿತ್ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಕಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅವರು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಆರು ತಿಂಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಚೀಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇವರ ಅಧಿಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟು ಎಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಬಗಳನ್ನ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ಹೊಸದಾದಂತ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ